हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम बे सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एन सीरीज फॉर एस एस सी सी एग्जामिनेशन एंड अदर एस एस एग्जामिनेशन ये सीरीज आपको और भी एग्जाम्स में हेल्प करेगी बट हम ट्राई करेंगे कि एस एस सी सी टायर वन से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कर सकते हैं उतना करें आप सभी जानते हैं कि एन में से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं एस बिकॉज एन सी आर टी इज अ स्टैंडर्ड बुक एंड These are easily available. So these are the de facto books. ये de facto books होती हैं तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पहले देखे गए हैं और आ भी जाते हैं जो normally uh, students कम time होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं तो so, let's start with एन सी आर टी ज्योग्राफी सिक्स क्लास हम ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और साइंस की बुक्स कवर करने की कोशिश करेंगे आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करें सिक्स क्लास के बाद सेवन्थ क्लास तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी जो बुक जिसमें आप आर्स लगाएंगे दो घंटे तीन घंटे लगाएंगे वो आपकी आराम से दस मिनट चौदह बारह मिनट में हो जाएगी इससे क्या होगा कि आपके जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं आप उनका स्क्रीन ले सकते हैं और आप रिवाइज भी कर सकते हैं आप नोट्स भी बना सकते हैं तो बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में मैंने स्टार्ट करा है सो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट uh, करने से पहले मैं अपने uh, ये लेक्चर्स हिंदी में लूँगा uh, सभी हिंदी भाषी लोगों के लिए उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है जो द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी दे कैन जस्ट मेक द नोट्स ओनली दीज पॉइंट्स दे आर द रेलिवेंट पॉइंट्स आई एम डिस्कसिंग अबाउट दीज पॉइंट्स ऑनली ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं <coughs> सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडी सेलेस्टियल बॉडीज किन्हें कहते हैं सूरज हमारा मून प्लैनेट स्टार्स जो भी आसमान में अपने को देखते हैं प्लैनेट्स हो गए स्टार्स हो गए और सेटेलाइट्स यू कैन से जो नेचुरल सेटेलाइट्स वगैरह हो गई सो दीज आर ऑल सेलेस्टियल बॉडीज देन वी हैव कॉन्स्टलेशंस कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं जो भी हमारे जो तारे हमें देखते हैं रात को आसमान में जो वो पैटर्नस बनाते हैं जैसे सम एग्जाम्पल्स आर उर्सा मेजर देन वी हैव बिग बेयर देन स्मॉल बेयर स्मॉल बेयर इज सप्तऋषि जो हम देखते हैं हमें हमारे पेरेंट्स भी दिखाते हैं कि भाई वो देखो सप्तषि सात सेवन स्टार्स वो मिलकर बनाते हैं सो so, ये है उसके बाद शेप ऑफ द अर्थ शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड अर्थ इज नॉट अ स्फेयर अर्थ स्फेयर नहीं है अर्थ का शेप है जियोइड अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे जियोइड क्योंकि जो पोल्स हैं पोल्स से अगर थोड़ा सा अगर आप एक बॉल ले लें और दो एंड से पकड़ लें और उसमें जोर लगाए अंदर की तरफ तो पोल से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड है और इक्वेटर वाली साइड से थोड़ा सा बल्ज है तो सो ये उसका अर्थ का शेप है क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन वी ऑल नो मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन उसके बाद हमारे दो चीजें और आती हैं एस्टेराइड्स आते हैं मीटियोराइड्स आते हैं तो एस्टोराइड्स होती हैं टाइनी छोटी बॉडीज होती हैं दैट मूव अराउंड द सन जस्ट लाइक प्लैनेट्स बट वो प्लैनेट्स नहीं होते हैं एस्टोराइड नॉर्मली प्लैनेट से छोटे होते हैं बट कई बार बड़े भी होते हैं ओके तो मेनली वो पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में जुपिटर अगर हम देखें तो हमें कुछ रिंग्स वगैरह दिखती हैं तो दे आर एस्टेरॉइड लार्जेस्ट एस्टेरॉइड हमारा है सेरस करके जुपिटर का एक एस्टेरॉइड है वो सेरस है और एक प्लैनेट की ही शेप का है देन मीटियोराइड्स होते हैं जो कि रॉक्स वगैरह के पीसेज होते हैं और जो कि सन के अराउंड वो भी मूव करते हैं और दे बिकम मीटियोर्स इफ एंटर द अर्थ एटमोसफियर तो अर्थ का जो एटमोसफेयर में आते हैं कभी हम रात में देखते हैं टूटता तारा जिसे हम कहते हैं तो वो नॉर्मली मीटियोर्स होते हैं ठीक है इतना ही हमें पता होना जरूरी है फिर जितने भी प्लैनेट्स होती हैं सबकी एलिप्टिकल पाथ दे फॉलो एन एलिप्टिकल पाथ सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करते हैं एलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं अर्थ का ट्विन प्लैनेट होता है वीनस ये आपको याद रखना है फिर सेटेलाइट सेटेलाइट इज अलेस्टियल बॉडी Obviously, हमने अभी देखा था हमने अभी इस बारे में बात की थी ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ और अनदर प्लैनेट तो अर्थ का नेचुरल अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सेटेलाइट सेटेलाइट विच इज मून ठीक है तो मून होता है गैनीमेट जुपिटर की एक सेटेलाइट है लार्जेस्ट सेटेलाइट और ये बहुत ही बड़ी है अर्थ से भी बड़ी है एरिया में ठीक है और आर्टिफिशियल सेटेलाइट के बारे में आगे बात करेंगे आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स जो अर्थ छोड़ता है जिससे हमें टेलीकम्युनिकेशन और कई सारी सिक्योरिटीज नेविगेशन बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प मिलती है इसरो आजकल छोड़ता रहता है सो दीज आर द सैटेलाइट्स देन वी हैव द प्लैनेट्स आर डिवाइडेड 
इनटू टू ग्रुप्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं हमारे जैसे हमारे जो इनर चार प्लैनेट uh, हो गए वीनस हो गया अर्थ हो गया मार्स और हमारा मरकरी ठीक है तो उनका क्या होता है अर्थ लाइक सरफेस होता है रॉक्स वगैरह से बने हुए होते हैं मून मेनली कॉम्पैक्ट होते हैं और ये छोटे भी हैं उसके बाद जोवियन प्लैनेट्स जोवियन प्लैनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड जुपिटर लाइक प्लैनेट्स इसमें आते हैं हमारे अगले चार जुपिटर सैटर्न यूरानस और नेपट्यून इनका जो एटमोसफेयर होता है थोड़ा गैसियस गैसेस गैसेस से बना हुआ गैसेस गैसेस के गुब्बारे भी इन्हें कहा जाता है तो ऐसे होता है आ, अगला पॉइंट प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये एक स्टार है ये क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम से ठीक है तो ये अपने को याद रखना है पॉइंट उसके बाद अगर हम अर्थ के पास आते हैं तो हमारा इक्वेटर होता है जीरो डिग्री लैटीट्यूड अर्थ हमारा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा अर्थ से अर्थ के जो पैरल जो लाइन है दीज आर ऑल पैरल दीज आर लैटीट्यूड ओके तो हम इक्वेटर इज अटीट्यूड जीरो डिग्री लैटीट्यूड हम दूर जाते जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज अटीट्यूड ट्वेंटी थ्री वन एंड हाफ डिग्रीज और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास होता है ठीक है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ पोल की तरफ हो गया उसके बाद हमारे आ, आ, होते हैं आर्कटिक सर्किल और एंटार्कटिक सर्किल आर्कटिक सर्किल हो गया सिक्सटी सिक्स डिग्रीज वन एंड हाफ नॉर्थ और एंटार्कटिक सर्किल हो गया सिक्सटी सिक्स डिग्रीज वन एंड हाफ साउथ दीज आर ऑल लैटीट्यूड ठीक है जी तो लैटीट्यूड जब हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं तो हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं पोल्स का होता है अपना 90 डिग्रीज तो जितना हम लैटीट्यूड दूर जाते जाएंगे हमारा टेम्परेचर भी डाउन होता जाएगा ठीक है पोल्स की तरफ जाते जाएंगे उसके बाद हमारे होते हैं लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी हमने एक तरीके से आप कह सकते हो परपेंडिकुलर टू लैटीट्यूड हमने बनाए थे लॉन्गिट्यूड से हमने पूरे सर्किल एक अर्थ को मान के डिवाइड कर रखा है तो लॉन्गिट्यूड का मेनली काम होता है अपना टाइम जोन के लिए हमने इसमें डिवाइड करा था तो प्राइम मेरिडियन हमने एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड टाइम जोन के लिए लिया है जो कि ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम से पास होता है जो जिसे हम जीरो और या फिर स्टैंडर्ड टाइम जोन मानते हैं उसके अलावा हमारे इंडिया से एक स्टैंडर्ड हमने टाइम जोन लिया है एटी टू डिग्रीज पे जो होता है तो एटी टू वन एंड हाफ डिग्रीज ईस्ट हमारा जो देश आता है इंडिया वो पूरा ईस्टर्न हेमिसफेयर में दो हेमिसफेयर में अगर स्फियर होता है अगर हमने डिवाइड कर दे दो हेमिसफेयर में ईस्टर्न हेमिसफेयर वेस्टर्न हेमिसफेयर पूरा देश हमारा ईस्टर्न हेमिसफेयर और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आता है तो ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है उसके बाद हमारा आ, क्या हो गया टॉरेट जोन टेम्परेट और फ्रिजेट जोन ये भी हम इससे देख सकते हैं तो जो टॉरेट जोन होता है हमारा टॉरेट जोन क्या होता है टॉरेट जोन होता है हमारा इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक और इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक तो इसे हम टॉरेट जोन कहते हैं यहाँ पे सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली पड़ती है और सबसे ज्यादा हीट होती है यहाँ पर ठीक है सबसे ज्यादा हीट ऑब्वियसली हमें पता है इक्वेटोरियल रीजन में अगर हम अपने देश से अगर हम तमिलनाडु चले जाए जो कि इक्वेटर के बहुत ज्यादा पास है टेम्परेचर हमारे बढ़ते हैं सन डायरेक्टली रहता है तो इस तरीके से उसके बाद होता है हमारे टेम्परेट जोन ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से हम जब ऊपर आ जाते हैं हम टेम्परेट जोन में आ जाते हैं जैसे हमारा दिल्ली और ये हिमाचल प्रदेश वगैरह ये सब जो है ये टेम्परेट जोन में इसमें थोड़ी सी स्लैंटिंग वे में सन की रेज आती है तो ये होता है हमारा टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्कटिक सर्किल तक उसके बाद टॉरेट जोन आ जाता है जो कि आर्कटिक सर्किल से पोल्स और एंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल इस तरीके से हमारी ये तीन उसमें डिवाइडेड है ओके प्राइम मेरिडियन हमने देखा ही जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है टाइम जोन्स के लिए होता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा इस एटी टू वन एंड हाफ डिग्री रेफरेंस से लिया जाता है ओके किसी भी जगह की लोकेशन को हमें अगर पता लगाना है तो हमें दिए जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट्स जो कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही होता है जो डिग्रीज में होते हैं ठीक है उससे हम किसी भी जगह का अर्थ पे जी के थ्रू बहुत सारे डिवाइसेज आते हैं उनके थ्रू हम पता लगा देते हैं तो ये एक चीज हो गई दो हमारे अर्थ दो तरीके से घूमता है जिसमें कि एक आ, रोटेशन हो गया और एक रेवोल्यूशन हो गया रोटेशन हमें पता है दिनों रात के लिए जिम्मेदार होता है रेवोल्यूशन हमारे चेंज ऑफ सीजन जिससे कि हमारा साल होता है ईयर होता है द सर्किल विच डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इस कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन अगर सूरज हमारा है और एक साइड 
रात हो रही है एक साइड दिन हो रहा है सूरज वाली साइड दिन होगा दूसरी साइड रात होगी तो वो जो एक सर्कल जो इस चीज को डिफ्रेंशिएट करता है उसे हम सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन कहते हैं जहाँ पे रात और दिन एक तरीके से मिलते हैं आप कह सकते हो ठीक है और हमारा एक रेवोल्यूशन थ्री सिक्सटी फाइव वन बाई फोर डेज में कंप्लीट होता है हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं वन बाई फोर को इसीलिए हर चौथा साल हमारा एक लीप ईयर होता है जिसमें हम एक दिन जोड़ देते हैं ठीक है जी उसके बाद हमारे हम देख लेते हैं बेसिक है ये हम आगे पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ लिथोस्फियर एटमोस्फियर हाइड्रोस्फियर और बायोस्फियर लिथोस्फियर हमारा सॉइल को आप कह सकते हो रॉक सॉइल एटमोस्फियर हमारा एयर से रिलेटेड है इसकी बहुत सारी लेयर्स होती है इलेक्ट्रोकोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर ये हम बाद में पढ़ेंगे हाइड्रोस्फियर हमारे ओशंस लेक्स रिवर्स जो भी वाटर से रिलेटेड और बायोस्फियर जहाँ पे ये सब कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं पृथ्वी के ऊपर सॉइल मिल गई सॉइल के ऊपर ही हमारी एयर है यहीं पे हमारी नदी बह रही है पानी है तो सारी चीजें मिल रही है यहीं पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है ठीक है तो ये हमारा बायोस्फीयर हो गया अब आप ये पेनसुला की डेफिनेशन देख लीजिए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स थ्री साइड से तो पानी है अगर हम एकदम साउथ में ही जाते हैं तो हमारा आप देखो ये अगर मैप की देखो तो तीन साइड से हमारा पानी है साउथ से वेस्ट से और ईस्ट से एक साइड हमारा लैंड जा रहा है तो वो पेनसुलर शेप उसे हम कह सकते हैं सम फैक्ट्स जो मैंने इस बुक में से उठाए थे फर्स्ट वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट जंको तबई जो कि जापान की हैं और फर्स्ट इंडियन वुमेन सबको पता है बचेंद्री पाल है ठीक है उनके आठ साल बाद बचेंद्री पाल ने करा था एटलांटिक ओशन हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है फर्स्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट स्पेसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन की खूबी है इंडेंटेड कोस्ट लाइन है तो अगर आप देखें तो जैसे हमारा टूथब्रश भी होता है तो टेंचर्ड होता है हमारे दांत होते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे अंदर बात तो इस तरीके की होती है तो ये पोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए आइडियल होता है क्योंकि यहाँ पे जो शिप्स वगैरह होते हैं इजिली रुक जाते हैं लैंड इस तरीके से कुछ होता है कि वो थोड़ा सा आ जाता है तो वेव से एकदम सीधी नहीं आ पाती है समुद्र की तो ये अटलांटिक क्वेश्चन की खासियत और ये क्वेश्चन आ चुका है एस एस सी में सेवन कंट्रीज शेयर कोस्ट लाइन विद इंडिया ये आप हम ना देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हमारे साथ शेयर करती हैं ठीक है उसके बाद हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इस सुंदरवंश ये क्वेश्चन आ चुका है सुंदरवंश और इसके बाद कोरल्स क्या होते हैं स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स और पॉलिप्स तो पूछा जा सकता है वॉट आर कोरल्स और उसमें आपको दो चार पॉइंट दिए जा सकते हैं तो इसके थ्रू आप बता सकते हैं इंडिया इज ट्वेंटी नाइन स्टेट ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कितने स्टेट से टू थाउजेंड फोर्टीन या फिफ्टीन में ये आया था तो ट्वेंटी नाइन स्टेट है तेलंगाना अभी रिसेंटली एडिड हुआ है और सेवन यूनियन टेरिटरीज है ठीक है तो इसमें इतना ही बेसिक हमने स्टार्ट कर दिया है पर आप इसे अच्छे से पढ़िएगा इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ आपको देखिए बारह तेरह मिनट लगे हैं और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा प्लीज सब्सक्राइब हमारी कमिंग वीडियोस के लिए क्योंकि एनसीआर टी इज वेरी इंपॉर्टेंट रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एस एस सी एग्जाम एज वेल एज यूपीएससी एग्जाम्स ऑल्सो तो आप मेरा कॉप कोरा का ब्लॉग भी फॉलो कर सकते हैं मुझे कोरा पे फॉलो कर सकते हैं और और भी ब्लॉग मेरा ये इन्फो इंडिया डॉट वर्ल्ड प्रेस पे है आप इसे फॉलो कर सकते हैं इसमें भी हम अपने नॉलेज आर्टिकल्स और भी चीजें डालते रहेंगे और अगर आप कोई भी क्वेरी है किसी भी तरीके की आप मुझे इन्फो इंडिया एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मेल कर सकते हैं सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट गुड लक एंड थैंक यू